সাউথ ইস্ট ব্যাংক বিজনেস মিরর অনুষ্ঠানে সবাই কেমন যেন জানাচ্ছি আমি ইসমাহ সারিন খান দর্শক আজ আমরা আলোচনার বিষয়ে রেখেছি সমুদ্র অর্থনীতিতে জলপথে পরিবহন ব্যবস্থা আপনারা জানেন বর্তমানে অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে যে কাজগুলো হচ্ছে এবং সরকার যে বিষয়গুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে মেগা প্রজেক্টগুলোর সাথে সাথে সমুদ্র অর্থনীতি নিয়ে কিন্তু অনেক কাজ হচ্ছে এবং ব্লু ইকোনমি স্মার্ট ইকোনমিতে একটা নতুন কনসেপ্ট হিসেবে কাজ করছে সেখানে সরকারের ডেল্টা যে প্ল্যানিং রয়েছে সেখানে অনেকগুলো প্ল্যানিং রয়েছে তাই আমরা আজ এ বিষয়ে কথা বলবো আমাদের সাথে দুজন বিশেষ ব্যক্তি রয়েছেন শুরুতে রয়েছেন জহর রেজবি ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড তিনি বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো অ্যাসোসিয়েশন বিগডার ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর কে এম আজম চৌধুরী চেয়ারম্যান সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এছাড়াও তিনি দায়িত্ব পালন করছেন পরিচালক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশেন গভর্নেন্স আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় আপনাদের দুজনকে স্বাগত বাংলাভিশনের পক্ষ থেকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য শুরুতেই আমি চেয়ারম্যান সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ ডক্টর কে এম আজম চৌধুরী আপনার সাথে কথা বলবো আসলে স্মার্ট ইকোনমিতে ব্লু ইকোনমি একটা নতুন কনসেপ্ট নিয়ে এসছে এবং আমরা দেখছি যে এটার কন্ট্রিবিউশন কিন্তু অনেক বেশি রয়েছে বিশেষ করে আমরা আমাদের জিডিপিতে যে এক্সপোর্ট করছি তার কন্ট্রিবিউশন কিন্তু এই সমুদ্রের উপর থেকেই আমরা দেখছি পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে আমরা দেখি যে এ ধরনের বড় বড় কার্যক্রমগুলো সরকার হাতে নিয়েছে এবং নতুন করে প্ল্যানিং করছে আরও কি কি নতুন কার্যক্রম হাতে নেওয়া যায় তবে তার আগে একটু আমরা জানতে চাই যে সমুদ্র অর্থনীতির সাইজ জিডিপিতে আসলে কত বড় আমাদের মূল অর্থনীতি থেকে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যদি জিডিপিতে সমুদ্র অর্থনীতি বলেন সেটা বাংলাদেশে আসলে এখনও অ্যাকচুয়াল আমরা ওভাবে ক্যালকুলেট করতে পারিনি তবে আমাদের ধারণা যে এটা অলমোস্ট থ্রি পারসেন্ট জিডিপির কাছাকাছি আমরা যাই কারণ এখানে শুধু পণ্য পরিবহন বা সেটা না এক্ষেত্রে মোর দেন লাইক টোয়েন্টি সিক্স সেক্টরস আছে যেগুলো সমুদ্র অর্থনীতির সাথে জড়িত তো এই সবগুলো মিলেই আমরা ওরকম চিন্তা করছি বাট আমাদের অবশ্যই টার্গেট আছে যে এটা মানে ফোর থেকে ফাইভ পার্সেন্টের দিকে যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি সেখানে আপনারা যারা এ ধরনের পরিবহন জলপথে নিয়ে কাজ করছেন তাদের তো একটা বড় রোল রয়েছে এক্সপোর্টে এবং আমরা দেখি যে আমাদের গার্মেন্টস হ্যান্ডিক্রাফট তারপরে লেদার এবং অন্যান্য যে আইটেমগুলো রয়েছে সবগুলোই কিন্তু আপনাদের এই পোর্টগুলোর মাধ্যমে আপনাদের ডিপোর মাধ্যমে কিন্তু যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় তো সেই জায়গা থেকে কি একটু বলবেন যে আসলে এই যে জলপথে পরিবহনগুলো কাজ করছে এবং আপনারা যারা আপনি বলছিলেন যে একুশটা কোম্পানি আপনাদের এই এখানে লিস্টেড আছে আপনাদের অ্যাসোসিয়েশনে তো আপনারা যারা কাজ করছেন তার আসলে কি ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছেন সরকার থেকে এবং এখানে অর্থনীতিতে আপনারা কতটুকু অবদান রাখছেন আপনি অনেক ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন এখানে আমিও একই কথা বলবো বিকজ আমাদের ইট ইস টু সাম এক্সটেন্ট আ সেক্টর উইচ ইজ প্রবলি দ্য ভেরি লিস্ট নোন বা কেউ আমাদেরকে ওইভাবে স্বীকৃতিও দেয় না আনফর্চুনেটলি আর জানেও না এই যে আজকে যে আপনি বললেন এক্সপোর্ট আজকে যে বাংলাদেশের ওই যে বিয়াল্লিশ বিলিয়ন ডলার যে গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করে এটার কিন্তু অ্যাজ গুড অ্যাজ নাইনটি ফাইভ টু নাইনটি সেভেন পারসেন্ট বারিং ফিউ পারসেন্ট যেটা এয়ারের মাধ্যমে যায় entire thing is handled by is our 21st now 19st was only 6 months ago and the other 21st of the document handled the entire 42 billion at 97 percent and we have a very important role to play you know uh our aikhan the government says that i will ask you one bgm here at the shop no ball one at the plan at the jada mother bangladesh amadero at the plan but shop not say get do you have that there is 2030 the bgm will hit 100 billion dollar of export which is very much possible but only thing is we have to appreciate you see garments export my garments the production kintu barano khub shohaj dhore na amaro garments factory ache amar 6 ta floor ache 6 ta floor e dhore 26 ta line ache kore you know amar x number of line ache ami jodi floor baraye line baraye ami kintu production ta barate pari kintu ei export ta korar jonno kintu ekta infrastructure er proyojon ei export ta kintu hobe apnar ei এই অফ ডকের মাধ্যমে আমরা নিজেকে অফ ডক বলি অফ ডক এই কারণে বলি ওই ডক হলো যে আমরা সমুদ্র থেকে একটু দূরে আছি বা ড্রাই পোর্ট বলি তো এইগুলাই হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলারও এক্সপোর্ট কিন্তু এখান থেকে হইতে হবে তো এই জায়গায় এই জায়গায় ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি অনেক ইনভেস্টমেন্টের দরকার আছে অনেক ফিজিক্যাল আই উড সে মনিটারি বলবো না ফিজিক্যাল ইনসেন্টিভ দেওয়ার দরকার আছে সরকারের আই পার্সোনালি ফিল অর বি অ্যাজ আ বডি ফিল অনেক ভূমিকা আছে 
Similarly, Bhumika Chamadir BJM exporter there. Not you correctly said it's not only uh, garments, leather ache, or no ache, frozen fruit jetta, shrimps ache, and everything has been done through uh, our off dog. So shop sector, even all these association bullion by exporter, either shate amader recta, birat boro, you know, we uh eh honey jotish to put him on John Waller Gartia. John Bolina, I'm a monocular investment are infrastructure gartias. When well the ecushta, ecushta of dog, atske apnaki the bully, a jo either season as bochor dura. Pray, jab on a company paper report banker. I'm a little cheat on take a jock on Taka, Pono, Patano Hoy, Daka ticket, Taka, the Kajaji, Adgonta, Noigonta, Kodi Pondro Gontao, Rode Hotse Gapnari, Podibon Gulu take a take. The Jarkarna Podibon and Pono Gulu take. Jarkarna the Kiam like a Bishal line who is that. So it is automation and system and Muda automation at it. As far as export is concerned, believe me, Apni the minute as an exporter, Apni Johan of the freight forwarder by Meloke, Bolidic and Apni key export Korbe Nakorbe. Everything is on system. Ora decide kore de kun e ekushtar mudde kun off dock e jabe kun warehouse e nambe kuda. All these are very well automated. But please appreciate, e je carton gula. These are physical. Ita to ekta size achi, ekta CBM achi. Ita to ekono ida shama hoy ki shop factory gula. Chesta kore oder mal jano ida aage aage chuti aage puchay de. So physically to it's not possible. Iti ami bujha par chesta korte si. You see, we need a physical expansion of this infrastructure called off dog. Apni jokhon research korchen, ba apnar apni to vivino shobar paper present korchen, government ke vivino initiative neyar jono bolchen. Aje problem gulo, karon export to barbe. এবং এই যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা আমরা চিন্তা করছি সেখানে সামনে তো আমাদের অনেক বেশি এক্সপোর্টের পরিমাণ বাড়বে আমরা আমাদের নিজেদের চাহিদা পূরণ করে আমরা চেষ্টা করব বাইরে আরো কিভাবে নতুন নতুন প্রোডাক্ট পাঠানো যায় তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এই যে জট গুলো বা এই যে ব্যবসায়ীদের সমস্যাগুলো এগুলো কি সমাধানের কোনো উপায় আছে বা আমরা দেখছি যে বিড়া আছে এবং বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন করছে কিন্তু সেই জোনের আশেপাশে কিন্তু কোনো পোর্ট নাই তার মানে কি একটা বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়েই তো ওনারা যাচ্ছেন আপনার কাছে কি মনে হয় যে আবার আমরা যারা এক্সপোর্ট করি আমরা তো আরেকটা প্রবলেমের মধ্যে পড়ি তো এটা নিয়ে তো আপনাদের হয়তো রিসার্চ আছে আপনার গবেষণায় কি বলে কিভাবে এই জট গুলো ছাড়ানো যায় এটার বিষয়ে যদি বলতে যান তাহলে আমি এজ এ একজন ওশনোগ্রাফার এবং যে ক্লাইমেট নিয়ে যেহেতু আমরা কথা বলি তো সবকিছু মিলে আমি বলবো যে অটোমেশনের বিষয়টা তো জহুর ভাই বলেছেন যে যথেষ্ট অটোমেশন আছে এবং সেটা আরও ইমপ্রুভ হচ্ছে ইমপ্রুভের তো শেষ নেই সেটা হচ্ছে তো ওয়ার্ল্ডের যে কোনো কান্ট্রিতে আপনি যদি চিন্তা করেন সবাই এনকারেজ করে এখন যেটা হচ্ছে যে পানিপথটাকে যেন মানে এমনভাবে করা হয় যাতে সহজলভ্য হয় এবং কস্টটাও যেন মিনিমাম মিনিমাল হয় ফর এক্সাম্পল বলা হয়ে থাকে ইঞ্জিনিয়ারের বলা হয়ে থাকে যে পানিপথে আসলে এক প্রতি টনের জন্য প্রতি কিলোমিটার এক টাকা খরচ হবে মাত্র যেখানে রেলপথে গেলে টু পয়েন্ট ফাইভ টাকা খরচ হবে যেখানে রোড রোডে গেলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টাকা খরচ খরচ হবে এটা হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডের একটা স্ট্যান্ডার্ড বাট আমরা আমাদের এখানে আমি একটু আগে একটু কথা বলছিলাম ওনার সাথে পার্সোনালি তখনও উনি বললেন যে আসলে আমরা মানে ওনারা ট্রাক দিয়ে রোড পথে আসলেই দেখা যায় যে ওনাদের কস্টটা কম লাগে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাট এই এই যে জটিলতা এটার জন্য আসলে আমাদেরকে শর্ট টার্মে এটা সলভ করা সম্ভব না এটার জন্য মিড টার্ম এবং লং টার্ম প্ল্যান করতে হবে গভর্নমেন্টের এবং ইনভেস্ট করতে হবে যাতে যদিও মানে আমরা তিনটা পোর্ট আরেকটা পোর্ট তো হচ্ছে মাতারবাড়ি সেখান থেকে আমরা অল্টারনেট ওয়ে থাকবে রোড রেল অ্যান্ড হচ্ছে ওয়াটার ওয়ে থাকবে তো ওয়াটার ওয়েতে যাতে অ্যাটলিস্ট ফাইভ মিটারের বেশি ড্রাফটে জাহাজ আসতে পারে এবং সেটা এমনভাবে হয় যে এই মানে কস্টিংটা ওনাদের জন্য ফিজিবেল হয় এবং সবাই এনকারেজড হয় যে ও ওভাবে আসবে আর অবশ্যই ল্যান্ড যে পোর্ট আছে আমি মনে করি সেগুলো অ্যানাফ বাট শুধু এই কস্টিংটাকে কমিয়ে আনার জন্য একটা লং টার্ম চিন্তা করতে হবে তাহলে এই সলভ এটা সলভ হবে এবং এটা গ্রিন হবে ক্লাইমেট ফ্রেন্ডলি হবে সেই লং টার্ম চিন্তা কী হতে পারে মানে আপনারা কি আপনাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে কোনো চিন্তা করেছেন কারণ আমরা যারা এক্সপোর্ট করি আমরা তো এটা ফেস করি তো আমরা যখন ফেস করি দেখা যায় যে প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার করতে যেন আমার কস্ট হয় তার চেয়ে আমি যখন বাইরে পাঠাচ্ছি তখন কিন্তু আমার কস্টিংটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে তো এটা নিয়ে কি আপনার মনে হয় না যে এখন আমাদের আরও চিন্তা করা উচিত গুড অবজারভেশন ইসমাত কিন্তু আই এম গ্ল্যাড ডক্টর আজম ভালো কথা বলে অনেস্টলি নো কেন চিন্তা করছি না ইসে জাস্ট টু আপনাকে বোঝাবার জন্য বাংলাদেশে এখন রিভার জেনুনি বলে অ্যাবসলুটলি পৃথিবীতে বলেন ইউরোপে বলেন সব জায়গায় ইভেন ইন্ডিয়াতে ওনারও এক জান মার্গ জাল মার্গ বলে একটা বিরাট বড় একটা প্রকল্প নিয়েছে যেখানে তারা ড্রেজিং করছে অ্যান্ড দে আর ইনকারেজিং Uh, that 
river and ba inland water uh, air transport hok kintu bangladesh e unfortunately is not true you know sarkar ekta koreche je ta chirgong port authority koreche pangao te we a summit alliance port limited we were the first one to set up a river terminal uh, muktarpur e koreche dhorshuri nodi rupe kintu apni bolte kharap lage ba dukho er sathe bolchi pray ajke 8 bochhor hoye geche ekhono amra oi ta ke kintu break even e ante pari nai unfortunately lot of government uh, you know policies we have to really fight and i mean just have to chot kar apnake udaharan dei you see when we started it was a proper river port kintu amader ke korlo ki oi je off dock hisabe mane dhoren just to give an example off dock e 39 ba 37 ta item ante de bolo tumrao 37 ta item kore eto kore bujhalam ke bhai i am not a off dock i am a proper tumi amar ulto dike pangao te tumi You are, it's, you are allowing everything to, to handle. I'm not going to be able to handle it. So, we can have a big problem. So, we can have a big problem. Again, we have to do a big problem. We have to do a big problem. Summit Alliance Port Limited is a publicly set company. We have to do a big problem. 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 কিছুটা রোল ভূমিকা রয়ে গেছে আমি উনি শিপিং কোম্পানিদের ইউ সি জাস্ট টু গিভ ইন এক্সাম্পল এই যে বললেন একটা আপনি কস দিলেন প্রফেসর আজম ডক্টর আজম এটা কিন্তু আনফর্চুনেট আমাদের দেশে নেয় এখনও আমাদের দেশে যে আপনাকে বললাম ইট ইস আন ভেরি আনফর্চুনেট ইস চিপার বাই রোড দ্য রিজন বিন ওই বড় বড় শিপিং কোম্পানি করে কি আপনি যদি ধরেন চট্টগ্রাম পোর্ট পর্যন্ত আনলেন লেটস এ আপনার থেকে দুই হাজার ডলার নিল ফ্রেট কিন্তু আপনি এখন যদি ওইখান থেকে যে পানগাঁও বা ইয়েতে আনতে চান আমার মুক্তারপুরে আনতে চান রেডিকুলার চারশো থেকে পাঁচশো ডলার চেয়ে আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি বেতের পর আবারও ফিরছি দর্শক আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি বেরোতে পর আবারও ফিরছি সাউথ ইস্ট ব্যাংক বিজনেস মেয়ের অনুষ্ঠানে সাউথ ইস্ট ব্যাংক বিজনেস মিরার অনুষ্ঠানে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে যেভাবে আসলে জহুর সাহেব বলছিলেন এখানে আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য সরকার কি পদক্ষেপ নিতে পারে আমি মনে করি যে জহুর ভাইয়ের সাথে একমত এই বিষয়ে সেটা হচ্ছে যে এটা যেহেতু বাংলাদেশ তো একটা রিভার ইন কান্ট্রি আমাদের কিন্তু সব পুরা বাংলাদেশের পুরো জিনিসটাই পুরো ল্যান্ডটাই কিন্তু কানেক্টেড টু ওশান সো এটা ভেরি ইজি যে সেটা করা তবে এটা একটু লং টার্ম চিন্তা করতে হবে অ্যাটলিস্ট মানে পাঁচ দশ বছরের বেশি সময় লাগবে ফুল জিনিসটা ফাংশনাল করতে এবং এটার জন্য মাস্টার প্ল্যান করতে হবে এবং যত স্টেক হোল্ডার আছে সবার অভিমত নিতে হবে এবং সেখানে একটা পলিসি করতে হবে দেন সেটাকে যদি একটা ইনভেস্ট করা যায় তাহলে এটা ফ্রুটফুল হবে এবং ফাইনালি এটা একটা গ্রিন একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হবে এবং ইকোনমি আমরা দেখছি যে পরিবেশ সব কিছু করার আগে পরিবেশকে নিয়ে আসা হচ্ছে তো সমুদ্র আমাদের এমন একটা এরিয়া সেখানে আমাদের যেমন এখন অনেক ব্যবসা করার অপরচুনিটি যেমন তৈরি হয়েছে পাশাপাশি কিন্তু সমুদ্রটাকে আমাদের পরিবেশ বান্ধব রাখা সেটাও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে তো এই যে শিপিংগুলো বা কার্গোগুলো আমরা এত পরিমাণ বাড়াচ্ছি বা আপনিও বলছেন যে সমুদ্র বা নদীর উপর থেকে পরিবহন বাড়ানোর জন্য কিন্তু পরিবেশটার কথা কি আমরা কতটুকু চিন্তা করছি বা সেটার জন্য কি আমরা কোনো ই নিয়ে আছি কি না পরিবেশের বিষয়ে আমরা খুবই কনসার্ন এবং এটা আসলে অ্যালার্মিং যে পলিউশনগুলো মানে আমরা ল্যান্ডে করছি আমরা ফেলছি সেই ম্যানেজমেন্টটা আমাদের দেশে এখনও আমরা আসলে মানে ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্টটা ওইভাবে করতে পারিনি যার কারণে সব কিছু কিন্তু সমুদ্র গিয়ে পড়ছে এবং সমুদ্র দূষণ হচ্ছে বলা হয়ে থাকে যে প্লাস্টিক মানে দুই হাজার পঞ্চাশ সালের পরে গিয়ে মানে সমুদ্রে শুধু প্লাস্টিকে পাওয়া যাবে এরকম বলা হয়ে থাকে যদিও সেটা কতটুকু মানে মানে অতটুকু না হয়তো বা বাট পলিউশন কিন্তু অনেক প্রবলেম ফর এক্সাম্পল যে পলিউশনগুলো শিপ থেকে হচ্ছে সেইগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে অনেকগুলো জাহাজ কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন অয়েল পলিউশন হচ্ছে এবং এই ধরনের অনেকগুলো অয়েল পলিউশন অ্যাক্সিডেন্ট আমাদের মানে রিসেন্টলি কিছু বছরের মধ্যেও আছে সুন্দরবনে মানে অনেক বায়োডাইভার্সিটি হ্যাম্পার করেছে আর কন্টিনিউসলি হচ্ছে আর একটা জিনিস হচ্ছে বিলজ ওয়াটার জাহাজগুলোর কিন্তু কিছু পলিসি আছে যে কোথায় তারা বিলজ ওয়াটারটা সমু মানে জাহাজের যে কোনো জাহাজের তারা কোথায় ফেলবে কারণ ওইটা তো একটা ডার্টি একটা জিনিস এবং সমুদ্রের জন্য এটা খুবই ক্ষতিকর সেটা যদি অনেকেই আমরা বাড়তে ফেলে দিই ছেড়ে দিই 
পানিতে সেটা আমাদের নদী পুরো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কোস্টাল এরিয়াতে এটা ফেলার কথা একটা এরিয়াতে ই জেড এর বাইরে মানে ওপেন ওশানে এটা ফেলার কথা তো যাতে এটা এখানকার কোস্টালদের পরিবেশটা নষ্ট না হয় সেটা কিন্তু আমরা কয়জন মারছি এবং কতটুকু আমরা মনিটর করতে পারছি সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এই বিষয়গুলো একেবারেই খুব মানে আমাদের কেয়ারফুলি দেখতে হবে কিন্তু এরা যারা কাজ করছে তাদের তো সামনে আরও অনেক ম্যান পাওয়ার লাগবে এবং আপনার এখান থেকে যে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে বের হয়ে আসছে আমরা দেখি যে অনেকেই বলে উদ্যোক্তা হন বা বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসা করেন সেক্টর করেন কিন্তু ছেলেমেয়েরা বের হয়ে আসলে ইনোভেটিভ আইডিয়া পাচ্ছে না কি বিজনেস করবে বুঝতে পারছেন এবং ফান্ডিং অপরচুনিটির একটা ডিফিকাল্টিস তৈরি হচ্ছে তো এইখান থেকে পাস করার পরে যদি এরা এ ধরনের বড় কোম্পানিগুলোর সাথে ছোট ছোটোভাবে কাজ করে এবং তাদের যে সমস্যাগুলো সেগুলো যদি সলিউশনের জন্য তারা কোনো অর্গানাইজেশন তৈরি করে বা তাদের যে ম্যান পাওয়ার দরকার সেটিও দেয়া এটি নিয়ে কি আপনারা কোনো চিন্তা করছেন যে না ঢাকা ইউনিভার্সিটি শুধু ডিগ্রি দিচ্ছে কিন্তু তারা পাস করে বের হয়ে দেশের কোন কোন জায়গায় তারা কাজ করতে পারবে কারণ এই সমুদ্র বিজ্ঞানের বিষয়ে যদি আমরা বলি আমাদের যেমন ফার্মাসিউটিক্যালের বলি আমরা র ম্যাটেরিয়াল যেগুলো সেগুলো তো সমুদ্রের নিচ থেকেই আমরা পাচ্ছি আমরা এখন গ্যাসের খোঁজ করছি আমরা ইলেকট্রিসিটির যে সাপ্লাইগুলোর জন্য আমরা সমুদ্রের সাহায্য নিচ্ছি সমুদ্র আইন হয়েছে তো এখানে কিন্তু একটা বিশাল সাবজেক্ট এবং সেখানে এই ট্রান্সপোর্টেশন একটা বড় এরিয়া তো এটার জন্য কি আপনি কোনো চিন্তা করছেন যে আপনার ছেলে মেয়ে যারা বের হচ্ছে তাদেরকে আপনি কিভাবে কাজে লাগাবেন এটা একটা একটা মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন করেছেন কারণ আমাদের মেইন কাজই হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্সকে তৈরি করা তো শুধু ইউনিভার্সিটিগুলো না আমরা যে ওশনোগ্রাফি পড়াচ্ছি সেখানে সেটা একটা জেনারেল একটা মানে কোর্স অনার্স করছে মাস্টার্স করছে এই এটা ছাড়াও শিপিংয়ের জন্য মেইন স্টেক হোল্ডার যদি বলেন যারা শিপ চালায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার তারা হচ্ছে মেরিন একাডেমি যে কয়টা আছে একটা তো চিটংয়ে আছে মেরিন একাডেমি আর একটা মেরিন ফিশারিস একাডেমি এছাড়াও বাংলাদেশে এখন ছয়টার মতো পাবলিক মেরিন একাডেমি হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় গভর্নমেন্ট করেছে তো তারা বেসিক্যালি জাহাজ নেভিগেশান এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য তারা কাজ করে আর অন্যান্য যে ব্লু ইকোনমির কথা যদি বলেন সেক্ষেত্রে ওটা তো আছেই সাথে আমাদের এখান থেকে যারা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে তারা ইন জেনারেল সবগুলো সাবজেক্টে তারা এক্সপার্ট মানে সবগুলো কাজে বাট এটার পাশাপাশি আমি মনে করি আমাদের খুব দ্রুতই কিছু ইনভেস্ট দরকার যেটা হচ্ছে যে কিছু টেকনিক্যাল সার্টিফিকেট কোর্স বা ভোকেশনাল কোর্স তাদেরকে কারণ একজন তার সব কাজ পারবে না তারা ইন জেনারেল যখন গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে গবেষক দরকার আমাদের গবেষণা দরকার এই যে প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ করছে এখান থেকে সলিউশনের পথটা কি হতে পারে এই ছেলেমেয়েরাই তো গবেষণা করে তারা সেগুলো দিতে পারে বা আর কি কি যে ওয়েতে আসলে আমরা লং টার্মে কাজ করতে পারি তো সেই জায়গায় কি রিসার্চ নিয়ে তারা চিন্তা করছে অবশ্যই আমাদের স্টুডেন্টরা যখন অনার্স ফাইনাল এবং মাস্টার্স করছে দুইবারই তারা রিসার্চ করছে এবং যে যার ফিল্ডে ইন্টারেস্টেড তারা সেই ফিল্ডে রিসার্চ কিন্তু করছে তো এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে ইনভেস্টর দরকার আমাদের আমাদের অনেক ইনভেস্ট দরকার সমুদ্রে যে এত ইকোনমির অনেকগুলো আজকে তো যেমন শুধু পরিবহনটা নিয়ে কথা বলছেন আমি বললাম যে প্রায় ছাব্বিশটার মতো সেক্টর আছে বা তারও বেশি সেক্টর আছে সেই সেক্টরগুলো থেকে যে ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে তো সেই যে পার্টগুলো সেখানের অনেকগুলো রিসার্চ আমাদের স্টুডেন্টরা করছে যারা এখান থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে আসছে তো অনেক কিছু আসছে বাট সেখানে এখনো আমাদের প্রাইভেট এঙ্গেজমেন্ট এবং ইনভেস্টমেন্ট এবং গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে বাট গভর্নমেন্টের যে ওয়েতে যে ফান্ডটা আসে সেটা তো সীমিত এই এই বিষয়ে তো এই জায়গায় আরও অনেক বেশি সচেতনতা দরকার আমি মনে করি জহর সাহেব আপনি যেটা বলছিলেন উনি যেটা বলছিলেন মধ্যে কথা একই ইনভেস্টমেন্ট দরকার এটাই আপনারা বারবার বলছিলেন যে যেহেতু এটি একটি নতুন সাবজেক্ট এবং এটা নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে তো গভর্নমেন্টের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টর এবং আমরা ফরেন ইনভেস্টমেন্ট যদি নিয়ে আসতে পারি তাহলে এই সেক্টর আমরা আরও ডেভেলপমেন্ট করতে পারব এখন কথা হচ্ছে আমাদের তো বিডা আছে বিডা তো আমাদের ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আনার ক্ষেত্রে এখন অনেক করছে রিসেন্টলি আমি যে প্রোগ্রামে ছিলাম আপনিও ছিলেন আমাদের একটা বিজনেস সামিট হয়ে গেছে ওখানেও অনেকে আসছিল এটা নিয়ে কথা হয়েছে তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানোর জন্য আমরা কি করতে পারি বা গভর্নমেন্ট ছাড়াও আমরা আদার সোর্স থেকে কিভাবে আসলে ইনভেস্টমেন্ট আনার জন্য কাজ করতে পারি ইনভেস্টমেন্ট তো আনতেই হবে যেটা এজ ইউ কারেক্টলি সেট গত যখন আমরা ইনভেস্টমেন্ট সামিট করলাম এফবিসি ওইখানে বেসিক্যালি অ্যাজ আ সেলস পারসেন আমরা বললাম কেন ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু প্রবলেম খালি এক জায়গায় আমি আজম ভাইয়ের সাথে গিয়ে আজম ভাই পাঁচ দশ বছর সময় নেই আমাদের হাতে মানে গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু টেক সাম ইউ নো আমি সব গভর্নমেন্টকে ইয়ে বলছি না বাট সার্টেন পলিসি নিডস
overnight you know changes in policy has to be brought and very correctly uh, dr azam jeta bolen stake amader ekta jeta ami personally amar eto din er experience e ami dekhlam jokhon policy kori na just stakeholder er shobai ke niye amra kori na sarkar bhalo bhalo policy kore kintu aro bhalo korte parto mane jara stakeholder tader ke niye jodi policy gula you know you know formulate korle aro bhalo hoto ekhon e je mane river and transportation e per se there is no policy তারপরে জাস্ট একটা ছোটো উদাহরণ দিই এই আমাদের যখন রিভার টার্মিনাল আমরা করলাম তো এটাকে আমরা তো দেখলাম এক্সপোর্ট যখন করতে পারছি না ইম্পোর্টে খুব একটা সুবিধা তো আমরা ফোকাস চেঞ্জ করে দিলাম বাইলাট্রাল ট্রেডে মানে ইন্ডিয়ার সাথে এইটাতে গিয়ে আবার একটা বিরাট বড় বিপদে পড়লাম কেন কী বিপদে পড়লাম কে উই হ্যাভ টু বি ডিক্লেয়ার্ড অ্যাজ আ পোর্ট অফ কল পোর্ট অফ কল না করলে ইন্ডিয়ার কোনো জাহাজ এসে আমার এখানে ভিড়তে পারবে না মাই ঘট বিশ্বাস করি দুই বছর লেগে গেল কেন দুই বছর লাগলো ওই ছয় মাস পর পরে ওই ইয়ে বসে আমাদের ওই ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া বাংলাদেশের মিনিস্টার মন্ত্রী মহেদার ওনার বসেন সে ওনার ওই তখন দুই বছর লাগলো খালি আমাদের সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড মুক্তারপুর টার্মিনালকে পোর্ট অফ কল করতে তেরি তো আনসার ইউ অ্যাবসলিউটলি রাইট প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট দরকার আছে সাথে সাথে ডেফিনেটলি ইউ নো সাম ড্রাস্টিক পলিসি চেঞ্জেস আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব সরকারের কাছে আপনার কি চাওয়ার আছে আমার তো ডেফিনেটলি বলবো ইসি এজ আই টোল্ড ইউ যদি আমাদেরকে 100 বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করতে হলে এই সেক্টরকে আপনাকে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি অনেক ডেভেলপ করতে হবে অনেক ইনভেস্টমেন্ট লাগবে তা আমার একটাই যদি বলেন একটার বিশ থাকে আমি বলে দেখেন যেহেতু উই আর डायरेक्टली ইনভলভড এন্ড ইন্টিগ্রেটেড উইথ এক্সপোর্ট তো ওই যে ফিজিক্যাল পলিসি ট্যাক্সেশন যেটা এক্সপোর্ট গার্মেন্টসের জন্য যে আপনি আমাদের সরকার যেভাবে ইউ নো ট্যাক্সেশন করেছে ঠিক ওইটা আমাদের জন্য করা উচিত আমরা আশা করছি যেহেতু গভর্নমেন্ট সমুদ্র অর্থনীতি নিয়ে অনেকগুলো কাজ করছে এবং অনেকগুলো কনসেপ্ট তারা হাতে নিয়েছে সেই জায়গায় আপনাদের মতো স্টেক হোল্ডার এবং আপনাদের মতো যারা রিসার্চার ইউনিভার্সিটি প্রফেসর আছে আপনাদেরকে নিয়ে যদি আসলে তারা কাজ করে সামনে যে নতুন নতুন লং টার্ম শর্ট টার্ম মিড টার্ম প্ল্যানিং করা হবে সেই প্ল্যানিংগুলোতে যদি আপনাদেরকে রাখে আমার মনে হয় যে প্ল্যানিংগুলো সঠিকভাবে হবে এবং ব্যবসা বান্ধব হবে তখন যে সলিউশনগুলো দরকার রাইটভাবে সেই সলিউশনগুলো নেওয়াটা ইজি হবে তো সামনে যে ডিসিশনগুলো আসবে আমরা আশা করছি সেই ডিসিশনগুলোর সাথে আপনারা ইনক্লুডেড হবেন এবং সারা বাংলাদেশেরই এক্সপোর্ট যে পরিমাণ আসলে সামনে বাড়বে বলে আমরা আশা করছি সেখানে এই মুহূর্তেই আসলে দাবি করছে নতুন করে পলিসিতে আরও কিছু ইনক্লুড করা এবং সেগুলো যাতে ব্যবসা বান্ধব হয় এবং পোর্ট হ্যান্ডেলিং এর জন্য আরও বেশি সহযোগিতা হয় আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল সাউথ ইস্ট ব্যাংক বিজনেস মিডিয়ার অনুষ্ঠান দেখা হবে আগামী সপ্তাহে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্